আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন যাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করা হবে প্রবেশ করানো হবে ফাঁকা দাজ সেই সফল সফলতা লাভ করবে তাহলে আজকে সফলতা কোথায় কোন জায়গায় সফলতা এতদিন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সফলতার মূল জায়গা কোথায় এটা বের করার চেষ্টা আমরা করেছিলাম আজকে আমরা ইনশাল্লাহ জানতে পারব যে আসলে সফলতা কোথায় আমরা যারা দুনিয়ায় সফলতা তালাশ করি আসলে দুনিয়ায় কোন সফলতা নয় এই সফলতাটা যেহেতু চিরস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী কারণ দুনিয়ায় যারা সফল হয় এরা কখনো চিরস্থায়ী সফল হতে পারে না একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে তারা সফল এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর তিন বছর এমন একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে তারা সফল হয় তারপরে তো ক্ষমতা শেষ এরপরে ভালো কিছু করলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এরপরে সফলতা শেষ এরপরে মানুষ খোঁজ খবরও নেয় না আমরা আমাদের দেশে দেখছি বিভিন্ন ভুবনে বিভিন্ন অঙ্গনে অনেকে সফলতা পেয়েছে সফলতা পাওয়ার পর এরপরে তার আর খোঁজ খবরও নেই এরকম আছে না নেই নাম নিলে হয়তো আপনারা বুঝবেন বিভিন্ন অঙ্গনে সফলতা এসছে সফলতা দেখা গেছে জাতির কাছে সেলিব্রিটি হয়ে গেছে বিভিন্ন সময় আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভালো কিছু অর্জন করলে বিরাট সফলতা লাভ করে আমাদের দেশে আসলেই এ দেশের মানুষ তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নানান কিছু দিয়ে বরণ করে আবার আমাদের দেশে এমন অবস্থা দেখা গেছে এই লোকগুলো এই খেলোয়াড়গুলো যখন খারাপ খেলে তখন এদেরকে গালি পর্যন্ত দিয়েছে আমাদের দেশে কি বলেন দিছে না কথা বলেন দিছে কি না নেতা আজকে ক্ষমতায় ভালো ভালো প্রশংসা ভালো কিছু কত কিছু কিন্তু ক্ষমতা শেষ এ নেতারে গালি দিছে এমন ঘটনা আমাদের দেশে ঘটছে নাকি ঘটে নাই তাহলে এটা দুনিয়ার যে সফলতা আমরা চাক্ষুষ আমরা যারা দেখতে পাই এটা আসলে মূল সফলতা মূল সফলতা হবে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুবাহ যদি জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়া যদি জান্নাতে দিয়া দেয় জান্নাতে প্রবেশ করায় তাহলে এটাই হবে মূল কথাটা কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জেবা যাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে রব্বুল আলমিন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যাকে সেই লোকটাই সফল হয়ে যাবে সে জিতে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার জীবন শুধুমাত্র প্রতারণা ছাড়া কিছু নয় দুনিয়ার জীবনটাই হলো ধোকা যে সামান্য দিনের জন্য যারা সফলতা লাভ করে আসলে মূল সফলতা এটা না এটা মানুষদেরকে ধোকা দিয়া বোকা বানায় ঠিক না ধোকা দেয় কারণ যারা এই নির্দিষ্ট সময়ে সামান্য সময়ে যারা সফল এরা এদেরকে অনেক কিছু মনে করে কাকের মতো কাক নিজেকে বুদ্ধির ঢেকি মনে করে বুদ্ধির ঢেকি কাক মনে করে তার অনেক বুদ্ধি অনেক সালাক কাক নিজের মনে করে এই জন্য খেয়াল করে দেখবেন কাক যখন কোনো কিছু মানুষের বাড়ি থেকে চুরি করে আনে তাই বলে কাকে রেখে চোর বলা যাবে নি কথা কয় না মানুষের বাড়ি থেকে সাবান আমরা যে গায়ে দিই সাবান এই সাবান চুরি করে আনে কাক এনে এটা যখন কোথাও লুকাবে লুকানোর সময় চোখ বন্ধ করে লুকায় দেখবে চালের ফাঁকে অথবা কোনো গাছের ফাঁকে 
এটা লুকানোর সময় চোখ বন্ধ করে লুকায় এ মনে করে আমি যখন দেখি নাই আর কেউই দেখে না বুদ্ধির ঢেকি মনে করে নিজেদেরকে এমন কিছু লোক আছে যারা সামান্য সময় ক্ষমতা পেয়ে নিজেদেরকে বিরাট কিছু মনে করে কিন্তু আসলে এরা কিছুই না ক্ষমতার পালা বদলে যখন ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে তখন এদের সাইড পয়সার দাম এজন্য মূল সফলতা হবে আমার আপনার কোথায় কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি মাফ করে দেয় জান্নাত দিয়ে দেয় তাহলে এটাই হবে মূল সফলতা যেহেতু আল্লাহ বলেছে দুনিয়ার এই পার্থিব জীবন এটা শুধুমাত্র প্রতারণা এছাড়া আর কিছুই না হাদিস শরীফে আল্লাহ নবী বলেন من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر الله النبي বলেন যে ব্যক্তি পছন্দ করে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় যে ব্যক্তি চায় যে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হোক আর জান্নাতে প্রবেশ করা হোক তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে ব্যক্তি পছন্দ করে সে যেন আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ভালো ব্যবহার করে এমন আচরণ করে এমন উত্তম আচরণ করে যে যেটা নিজের জন্য পছন্দ করে নিজের জন্য যেমন আচরণ পছন্দ করে অন্যের বেলায় আচরণ করার সময় ব্যবহার করার সময় তাকে তেমন ব্যবহার করা লাগবে কেউ যদি চায় সে জান্নাতে প্রবেশ করুক জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাক তাহলে সে যেন এবং তার মৃত্যুর মৃত্যুটা ভালো মৃত্যু হয় তার ভালো মৃত্যু হয় ভালো অবস্থায় তার মৃত্যু হয় যে সে এমন অবস্থায় যে অবস্থায় সে আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে রাসুলের প্রতি ইমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন আচরণ করে যে আচরণটা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে তাহলে এই আয়াত এবং হাদিস থেকে বোঝা যায় যে সফলতা লাভ করার জন্য এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা জায়গা এই জায়গা যদি আমি ভালো কাজ করতে পারি তাহলে আখেরাতে সফলতা পাওয়া যাবে তাহলে দুনিয়ার সফলতা মূল সফলতা না পরকালীন সফলতাই হচ্ছে মূল সফলতা এখন এই পরকালীন সফলতা আমরা সকালে চাই তো বলি ইনশাআল্লাহ আমরা সকালে পরকালীন সফলতা চাই না পরকালীন সফলতা লাভের জন্য আপনাকে কিছু কাজ করতে হবে এমনি সফলতা পাওয়া যাবে না আমি এক এক করে অনেকগুলো কারণ আছে যে কারণগুলো যদি আপনি অর্জন করতে পারেন তাহলে পরকালে সফলতা পাওয়া যাবে বাইরা আমাদের জান্নাতে যাওয়া সহজ আবার জাহান নামে যাওয়া সহজ তাই জন্য আমরা সকলে যেহেতু জান্নাতে যেতে চাই পরকালে আমরা সফলতা লাভ করতে চাই আমাকে এই বিষয়গুলো খুব খেয়াল করে শুনতে হবে এবং এগুলোর উপর বাস্তব জীবনে আমাকে আমল করতে হবে তাহলে আমি পর পরকালে সফলতা লাভ করতে পারবো এক নম্বরে পরকালীন সফলতা লাভ লাভের জন্য আপনাকে এক নম্বরে আল্লাহর প্রতি ইমান থাকা লাগবে বেইমানরা কি সফল হবে কেন দুনিয়াতে আজকে তো বেইমানরা অনেক কিছু করতেছে ঠিক না জো বাইডেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সে কি সফল তার দৃষ্টিতে সফল হইতে পারে কিন্তু কোরআন এবং হাদিস মোমিনদের দৃষ্টিতে সে কখনো সফল হতে পারে সে সফল তখনই হবে যখন তার ইমান থাকবে ঠিক কিনা তাহলে সফলতা লাভের এক নম্বর প্রধানতম গুণাগুণ হচ্ছে তার মধ্যে ইমান থাকা লাগবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ সুবহান ইমানদার পুরুষ এবং ইমানদার নারীদের সঙ্গে এই ওয়াদা করেছেন যে আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে রব্বুল্লাহ আলমিন তাদেরকে থাকতে দিবেন 
যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে সুহান আল্লাহ বিভিন্ন ধরনের নহর চার ধরনের নহরের কথা বলা হয়েছে কোরআনুল করিমে এই বিভিন্ন ধরনের নহর এমন এক জান্নাতে ইমানদার মমিন মমিনা শুধুমাত্র পুরুষরাই যাবে নারীরা যাবে না বিষয়টা এমন না আল্লাহ পাক এখানে মমিন এবং মমিনাদের কথা বলেছেন দুই পক্ষের কথা বলেছেন যে যারা সফলতা লাভ করতে চায় তারা যেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনে আর আল্লাহর প্রতি যারাই ইমান আনবে তাদেরকে আল্লাহ পাক এমন এক জান্নাতে থাকতে দিবেন যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের জন্য জান্নাতের মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রেখেছেন আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সফলতা এটাই হচ্ছে বড় সফলতা ফাউজুল আজিম বিরাট সফলতা বিরাট পুরস্কার কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমান আনলে এবং রাসুলের প্রতি ইমান আনলে তাহলে কি হবে তারা কি হবে আখেরাতে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ পাক তাদেরকে সফল করবেন দুই নম্বর সফলতা লাভের দুই নম্বর গুণাগুণ হচ্ছে তাকে নেক আমল করতে হবে শুধু ইমান আনে বসে থাকলে হবে না তাকে কি করা লাগবে নেক নেক কাজ করা লাগবে ভালো কাজ করা লাগবে ইমান ইমান হচ্ছে এক ইমান কত এক ধরুন ইমান হচ্ছে এক এখন ইমান আনার পরে আপনি একটা নেক কাজ করলেন একটা শূন্য লাগালেন একের ডান পাশে তাহলে কত হইল একের ডান পাশে শূন্য লাগাইলে কত হইল দশ আর একটা ভালো কাজ করছেন আর একটা শূন্য লাগাইছেন কত হইছে আর একটা ভালো কাজ করছেন আর একটা শূন্য লাগাইছেন কত হইল আর একটা ভালো কাজ করছেন আর একটা শূন্য লাগাইলেন কত হইল দশ হাজার আর একটা ভালো কাজ করছেন আর একটা শূন্য লাগাইলেন কত হইল এক লক্ষ এইভাবে করে ইমান আনার পরে যত নেক কাজ করবে এইভাবে করে তার আমল নামা তত বাড়তে থাকবে এইভাবে বাড়বে আল্লাহ আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এই আমার এই শূন্য গুলো যেন একের ডান পাশে হয় একের বাম পাশে যেন না হয় যদি একের বাম পাশে হয় একটা এক লেখে একের বাম পাশে শূন্য দিতে দিতে এখান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যদি শূন্য দেন তাহলে কোনো লাভ আছে নাকি কারণ একের বাম পাশের শূন্যের কোনো দাম এই জন্য বামপন্থীদেরও কোনো দাম নেই ঠিক কি না যারা নিজেদেরকে বামপন্থী বলে আমরা বামপন্থী আন্দোলন করি এদের কোনো দাম আছে নাকি নবীদের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেবে আর বামপন্থীদের নেতারা হবে নেতা হবে শয়তান শয়তান তান তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান নামে পৌঁছিয়ে দেবে এই জন্য আমরা ডানা থাকতে চাই না বায়ে আবার সাইন মসজিদে মনে করেন হুজুর আমরা তো বায়ে পড়ছি না এটা না সব সময় হকের পক্ষে থাকা এটা হইল ডানপন্থী আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আলমিন বলেন যারা ইমান আনে এবং যারা নে কামল করে যারা ভালো কাজ করে রব্বুল আলমিন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর দয়া করবেন আর এটাই হচ্ছে তাদের স্পষ্ট সফলতা এটাই স্পষ্ট সফলতা দুনিয়ার সফলতা মূল সফলতা না যারা নেক কাজ করলো আল্লাহর প্রতি যারা ইমান আনলো আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এটাই হচ্ছে তাদের মূল সফলতা রবুল আলমিন আরো বলেন
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دكين شو بعد تشرجه فوز العظيم أصلا شو بقول ترى كده أصلا ربنا لا مين ولا نشدين كشرون قرم جدين ربنا لا مين شمست مانوس ديركي كتري تكوربين جوران تو هار زيت هو بين شدين شدين زارا زيت جابه إيراي سوران تو جيت 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 جابه आर शेदिन जरा हिरेगलो इरा इसुरान तो हिरेगलो सुरान तो हर हर जितर दिन चुरान तो भी जो इर दिन जे दिन छोकल मनुष्य क्या कुत्री तो करा होगे कुन दिन क्या मोते परोकाले हाशोरे मटे जोखने कुत्री तो करा होगे शेदिन अल्लाह पर जादेर केस जीती दिवन इरा इचुरान तो भी जो इलाफ कर गे तो ए भी जो इटा शामन्नो क विश्व कप जरा खेले, जरा फुटबॉल विश्व कप खेले, क्रिकेट जरा विश्व कप खेले, ये विश्व कप जरा कप जिते विश्व कप जरा जिते, ये देर बिजोय टक कोई मस कोई बसोरे, सायरे बसोरे, बिजोय टक, ये टक सुरान तो हिलो, सुरान तो बिजोय हिलो, कोई बसोरे, सायरे बसोरे जो नेरा बिजोय से, बोरे बसोरे आरक दल जि� अल्लाह फ़ाक तादर व्यवहार बोले जे वायु तो खिलो हम वायु तो खिलो जन्नत तीन तजरी में तहती अलान हार एवं एक जन्नत दर के प्रवेश करा होगे जे जन्नत तेरे तलो देश दिए नहर सुमो प्रवाही तो होते थक बे खाली दीन फिहा आबादा शेखने तारा चिरो कलेर जन्नु थक बे सुबह अल्लाह अल्लाह कोई जालिकल फाउजुल � इतने उच्च प्रधान शफल होता है, ठीक ही ना? उन्नो यहाँ तल्लर अपना आलमिन बोले, इन्ना लदीना आमनु अमिलु सालिहाते लहुम जन्नतु तजरी मिन तहती हल अनहार दालिकल फाउजुल कबीर رب العالمین بولن جرا ایمانا بے ابو عامل سوال جرا قربے جرا نکس جرا قرلو ایک نکس کی نکس ناماز روزہ حوز زکات ایک لو نکس منوش شنگے بھالو والو پتہ بولا بھالو بیبوار کرا بھالو آچرون کرا ایک لو نکس اس تری رو دیکھر آدائی کرا شامی رو دیکھر آدائی کرا اللہ کار منوش رو دیکھر آدائی کرا پڑا پتی بیشی دیر حوک آدائی کرا مرجد دیر امام سائے مسل دیر حوک آدائی کرا ایٹا نکس इमाम मेरे दायित्व दिलेन और इमाम आज़े बाज़े गोल्फ़ को करे शोमो जो दिशेश करे दायित्व उन्हें शिक्क हो का दायित्व लो ना कि ताकि अवश्य ही कुरान एवं हदीस थे के कथा बोला लग बे ये कथा गुलो जो दिशे शॉटिक बाबे जो दे बोलते बारे तावले शिन्ने कस कर लो और आज़े बाज़े गोल्फ़ جہد اللہ رب العالمین بولن ما یلفیز من قولین الا لدیہ رقیب عطید مانوش ہے من کنو کتھا بولنا جے کتھا کلو اللہ رفیر اس طرح ریکوٹ کرنا شتران اپنا کے کتھا بولتا ہو بے قرآن ابن حدیث تھے کہ تاہولے آر بھول ہو آر کنو شمب بنا نائی جو بھائی را امار اللہ بولن جرا ایمانا لو ابن جرا بھالو کس کر لو तादर जन्नो एमोन जन्नत रोए छे जे जन्नत तेरे ताल देश दिए नहार शम्भु प्रवाही तो होते थक बे आर इटा ही हो बे तार चुरान तो शफलोतां शफलोतार तीन नंबर मानदान डांचे अल्लाह रसूल ने बोलते आनुगत तो करा लाग बे शुद्ध मात्र अल्लाह र बोलते ईमान अल्ले यार नेक्कस को ले चल बे ना अल्लाह � وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ رب العالمين بولن جرام اللہ سبحانہ وتعالی انگتہ کرے اب انتر رسول انگتہ کرے اللہ پاک تدر کے جنت پروش کرا بین ایمون ایک جنت پروش کرا بین جار تالدش دیئے نو حرشم و پروہی دو دی تھاک بین 
আর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে আল্লাহ পাক বলেন এটাই হচ্ছে তার চূড়ান্ত সফলতা ভাইরা সফলতা কোথায় এটা আল্লাহ কথা হবে না আমাদের কথা হবে কথা কাটটা হবে আল্লাহ বলছেন রাসুলের প্রতি আনুগত্য করতে পারলেই তুমি সফল আমার প্রতি ইমান আনলেই তুমি সফল নেকাস করলে তুমি সফল আরো আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করবেন এই লোকদের আমলগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন যদিও খারাপ কাজ করতে যায় রবুল আলমিন সেখান থেকে ফিরাই এনে ভালো ভালো কাজের মধ্যে আল্লাহ তাদেরকে লাগাইয়া দেবেন সবার আল্লাহ কন শেখ চুরি চুরি করতে যাচ্ছে হঠাৎ তার মন পরিবর্তন করে দিবেন কে আল্লাহ পাক তার মন পরিবর্তন করে দেবেন না এগুলো করা যাবে না ভালো কাজ করো তাহলে আল্লাহ পাক তার আমল গুলোকে শুদ্ধ করে দিবেন সহি করে দেবেন এবং তার পাপ রাশি আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন এরপর আল্লাহ বলেন যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমার রাসুলের আনুগত্য করে তাদের জন্য রয়েছে চূড়ান্ত সফলতা এরপরে আল্লাহ রাসুলের আনুগত্যের পরে সাহাবিদের অনুসরণ করা লাগবে কাদের সাহাবিদের ভাইরা এখন আমাদের বর্তমানে যে সমস্ত নেতা আছে এদের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে তো নাকি হ্যাঁ কথা কোন না কার অনুসরণ করতে আল্লাহ রাসুলের পরে সাহাবিদের কারণ রাসুল বলেছেন যে সম সব দল যে আমার বনি ইসরায়েল তিহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল আমার সাহাবিদেরকে যারা অনুসরণ করে চলল তারাই যাবে কোথায় এখন এদের ব্যাপারে রব্বুল আলমিন বলেন আলমিন বলেন যারা প্রথম সারির যারা আনসার এবং মুহাজির এবং তাদেরকে সঠিকভাবে যারা অনুসরণকরণ করলো অর্থাৎ সাহাবিদেরকে যারা অনুসরণকরণ করলো রাজি আল্লাহ আনহুম রবুল আলমিন তাদের উপর সন্তুষ্ট তাদের উপর মানে কাদের উপর সাহাবাই কেনাদের উপর আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট আন এরপরে পাঁচ নম্বর মানদণ্ড হচ্ছে পাপ এবং অন্যায় অপরাধ মূলক কাজ থেকে তাকে বেঁচে থাকতে হবে রবুল আলমিন বলেন আর তাদেরকে আল্লাহ পাক বলছেন অমঙ্গল থেকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো তুমি যাকে সেদিন আল্লাহ পাক যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন তাকে তো অবশ্যই তিনি অনুগ্রহ করবেন তাহলে পাপ থেকে আল্লাহ পাক তাদেরকে কি করবেন ফেরায় রাখবেন এই জন্য পাপ থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে কারণ ভালো মানুষের বিন্দু মাত্র পাপ ও আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এই জন্য একটা কথা আছে আরবিতে একটা প্রবাদ আছে হাসানাতুল আবরার সৈয়দুল মুকার 
যারা নেক কাজ এদের সামান্যতম বিচ্যুতি আল্লাহ পাক পছন্দ করেন কি কথা বুঝছেন কি না আল্লাহ পাক এই শাস্তি তাদেরকে দুনিয়াতে দেন এদের আমরা দেখেছি অনেক বড় বড় বুজুর্গরা সামান্য ভুল ত্রুটির কারণে এদেরকে আল্লাহ পাক অপমানিত করে দিয়েছে বুঝছেন না এরকম সমাজে এই জন্য যারা নেক কাজ যারা মমিন এদের সামান্য ভুল ত্রুটি যেন না হয় এগুলো খুব খেয়াল করে চলতে হবে খুব খেয়াল করে রাখলে ফা ফেলতে হবে কারণ দুনিয়াটা ফেতনা ফাসাদে ভরপুর আপনি যেখানে বা দিবেন সেখানে ফেতনা আছে না নাই আছে আপনাকে খুব হুঁশিয়ার চলতে হবে আপনাকে ছয় নম্বরে আপনাকে সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে হবে যত কিছুই হোক আমি সত্যের পক্ষে থাকবো সত্যের পক্ষে বিজয় একদিন একদিন হবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিলে একটা মিথ্যা কথাকে সাবেত করার জন্য আপনাকে হাজারটা মিথ্যা কথা বলা লাগবে এক মিথ্যা কথা যখন আপনি বলবেন আল্লাহ সাহায্য আপনার উপর থেকে চলে যাবে একটা বিপদে পড়ে গেছেন এখন আপনি চান মিথ্যা কথা বলে সেখান থেকে বাঁচতে চান কিন্তু একটা মিথ্যা কথার কারণে হাজারটা মিথ্যা কথা আপনাকে বলা লাগতেছে ঠিক কি না এই জন্য সত্যবাদী হইতে হবে আজি আল্লাহ পাক বলেন আজকের দিনে যারা সত্যবাদী ছিল তাদের সত্যবাদী তার পুরস্কার তারা পাবে আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে জান্নাতের তল দেশ দিয়ে নহরসম প্রবাহিত হয় আর সেখানে তারা একদিন দুদিন থাকবে না চিরকালের জন্য সেই জান্নাতে থাকবে আল্লাহ পাক বলেন জালিক শুধুমাত্র তাই নয় রদি আল্লাহ আন হুম অরাদু আন আল্লাহ পাক তাদের উপর সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট জালিকাল ফাউজুল আজিম এটাই হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত সফলতা এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন মমিনদেরকে তাগিদ দিয়া বলেন হে ইমানদাররা তোমরা যারা ইমান এনেছো শুন অকুনু মাসিন যারা সত্যবাদী তাদের সঙ্গে চলো কাদের সঙ্গে চলবা আমরা চলি কাদের সঙ্গে বাইরা বন্ধু নির্বাচনে আপনাকে কিন্তু খুব হুঁশিয়ার থাকা লাগবে কারণ কেমতের দিন অনেক বন্ধুর কারণে বন্ধু জাহান নামে হবে বন্ধুর কারণে বন্ধু জাহান নামে যাবে কথা বুঝছেন কি না এই জন্য বন্ধু এমন বন্ধু আপনাকে নির্বাচন করতে হবে যে বন্ধু আপনাকে নামাজের দিকে ডাকে এমন বন্ধু আপনাকে নির্বাচন করতে হবে যে বন্ধু আপনাকে ভালো কাজের দিকে ডাকে এমন বন্ধু তো নির্বাচন করা যাবেই না যে বন্ধুরা আপনাকে খারাপ কাজের দিকে ডাকে অন্যায় কাজের দিকে ডাকে এমন বন্ধু নির্বাচন করা যাবে না প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ও কোনো মাস দেখিন যারা সত্যবাদী তাদের সঙ্গে হোক তাদের সঙ্গে থাকলে আমল কম হইল আল্লাহ বাক হয়তো মাফ করে দিতে পারে সোমান আল্লাহ বলেন না এরপরে আল্লাহ সুবাহ শাস্তিকে ভয় করতে হবে আল্লাহ পাকের শাস্তি যে যদি বিপদে পড়ে যায় তাহলে শাস্তি থেকে বাসা যাবে রব্বুল আলমিন বলেন কুল যে আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় আমি করছি আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করছি এক বিরাট বিভীষিকাময় এই ভয়ানক এই দিনের শাস্তির ভয় আমি করি যদি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি 
সেদিন যাকে শাস্তি থেকে দূরে রাখা হবে তাকে অবশ্যই তিনি অনুগ্রহ করলেন অর্থাৎ যাকে আল্লাহবাক মাফ করে দিলেন তাকে আল্লাহবাক কি করলো অনুগ্রহ করলো আল্লাহ বলেন ওয়া যালিকাল ফাউজুল মুবিন এটাই হবে তার চূড়ান্ত সফলতা এবার তাকো অবলম্বন করতে হবে তাকো অবলম্বন করে চলা লাগবে যদি সফলতা লাভ করতে চাই রব্বুল আলামিন বলেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহজানুন শব্দান ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহজানুন যারা আল্লাহর ওলি আল্লাহর ওলি মানে আল্লাহর বন্ধু যারা তাদের কোনো ভয়ও নাই কোনো দুনিয়াতে কোনো ভয় নাই পরকালে কোনো টেনশন নাই কোনো চিন্তা নাই যারা আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর বন্ধু যে কেউ হইতে পারে পীর সাহেবও আল্লাহর বন্ধু হইতে পারে আবার একজন রিক্সাওয়ালা কুলি ঠেলাওয়ালা মজুর সেও আল্লাহর বন্ধু হইতে আল্লাহর বন্ধু হইতে কি লাগবে আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করা লাগবে যারাই আল্লাহ বাককে বেশি বেশি ভয় করবে পাপ কাছ থেকে যারা বেঁচে থাকবে এরাই কার বন্ধু শুধুমাত্র হুজুররা আল্লাহর বন্ধু না কথা কন না কার শুধুমাত্র পীর সাহেবরা আল্লাহর বন্ধু না সাধারণ কুলি মজুর ঠেলাওয়ালা এরাও আল্লাহর বন্ধু হইতে পারে গত কয়েকদিন আগে একজন মারা গেছে হান্নান কি হান্নান এই যে অনেকগুলো মন্ত্রণালয় অনেকগুলো জায়গা তিনি ঘুরেছেন পত্র পত্রিকা এসছে তবে তবে তার যে জীবনটা যেমন হাইলাইট হওয়া দরকার ছিল এমন হাইলাইট হয় নাই এটা আমাদের সংকীর্ণ মন মানসিকতার কারণে ঠিক কিনা আমাদের সংকীর্ণ মন মানসিকতার কারণে বিষয়টা হাইলাইট হয় নাই তিনি এমন জীবন যাপন করে গেছেন তার জীবনে আমি পড়ছি এমনকি প্রথম আলোতে তার রিপোর্ট করা হয়েছে প্রথম আলোতে প্রথম আলোর মতো পত্রিকায় এমন লোকের রিপোর্ট আসছে সারা জীবনে চার পয়সার দুর্নীতি তিনি করেন নাই অথচ তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর ছিলেন এমনকি তিনি বিভিন্ন সচিবালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তিনি চাকরি করেছেন বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সরকার বিরাট বিরাট পর্যায়ে তিনি চাকরি করেছেন তিনি কাজ করেছেন একটা পড়া পড়লাম যে লোকটা প্রথম আলোতে রিপোর্টটা করছে তিনি বলছে আমি আজ না যদি না লেখি তাহলে আমার সারা জীবনটাই বৃথা যাবে ওনার ব্যাপারে লিখতেই হবে কয় একটা সুযোগ এসছে ঢাকা শহরের মধ্যে বাড়ি করার একটা সুযোগ আসছে সবাই এমনিতে পায় এটা সরকারিভাবে শুধু যদি উনি একটু কি বলেন সিগনেচার দিয়ে দিত ওনার ঢাকা শহরে কয়েকটা বাড়ি হয়ে যাইত কিন্তু উনি বলেছেন যে আমার বাবার পৈতৃক সম্পত্তি একটা জায়গার নাম বলছেন উত্তরার দিকে এই পৈতৃক সম্পত্তি সে সম্পত্তি আমার যতটুকু আছে এতটুকু আমার যথেষ্ট আমি আর ভিন্ন পন্থায় কারো সম্পত্তি আমি নিতে চাই ভাইরা এরকম অফিসার এরকম লোক যদি আমাদের দেশে একশো জন হয় আমাদের দেশের চিত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে ঠিক না আমাদের দেশের চিত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং সব লোক সকল জায়গায় দরকার আছে না নাই প্রিয় ভাইরা এই জন্য আল্লাহর বন্ধু এরও হতে পারে শুধুমাত্র নামাজ রোজা হজ জাকাত কপালে সিদ্ধা কপালে সিদ্ধা ডাক ফেললে আপনি আল্লাহর হলি হয়ে যান নাই আল্লাহর হলি হইতে হইলে সর্বপ্রথম যে সর্বপ্রধান যে বিষয়টা লাগবে সেটা হবে তাকোয়া আল্লাহর ভয় থাকতে হবে আপনার মধ্যে একজন পুলিশ অফিসারের যদি তাকোয়া থাকে আল্লাহর ভয় থাকে তার দ্বারা তার উপজেলাতে কোনো দিন কোনো দুর্নীতি হওয়ার সম্ভব তার জীবন চলে যাবে তারপর দুর্নীতি তিনি সামিল হবে ঠিকনাবাদ আল্লাহ ভাগ এদেরকে এমন জান্নাত দিবেন যে জান্নাতের তল দিয়ে নহর প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে আল্লাহ বলে আল্লাহ আজিম এটাই হচ্ছে তার চূড়ান্ত সফলতা এই লোকটার এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত
এরপরে দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে যদি সফলতা লাভ করতে চাই তাহলে দিন প্রতিষ্ঠা আপনাকে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করতে হবে রব্বুল আলমিন বলেন যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে এবং রাসুলের প্রতি যারা ইমান এনেছে এবং আল্লাহ রাস্তা যারা সংগ্রাম করে দিন বিজয়ের জন্য যারা সংগ্রাম করে যান এবং মাল দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাহার যার নিষিদ তলদেশ দিয়ে জান্নাত সমূহ প্রবাহিত হতে থাকে জালিক আল ফাউজুল আজিম এটাই তাদের চূড়ান্ত সফলতা হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেন আইনান জাহান্নামের আগুন দুইটা চোখকে কোনোদিন স্পর্শ করবে না সোমান আল্লাহ কন দুইটা চোখকে জাহান নামের আগুন কোনোদিন স্পর্শ করবে একটা হচ্ছে যায় নামাজে বসে যে শোক দিয়া দর দর করে পানি বের হয় এই শোক কে আল্লাহ পাক জাহান নামের আগুনে জ্বালাবেন আল্লাহ আকবর কর मुजाहिदरा आदेश पहारा दिखे शोक दिया छाय सारा रत जाग्रत पहारा दिखे शोक के अल्लाह भाग जहां नाम आगुन दिया दिन जला সর্বশেষ দশ নম্বরে যে গুণাগুণটা সফলতা লাভ করার জন্য আমাদের থাকতে হবে সেটা ধৈর্য ধারণ করতে হবে কি থাকতে হবে ধৈর্য ধারণ রব্বুল আলমিন বলেন সুসংবাদ সেই সমস্ত ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহ বাগ বলেন সুসংবাদ সে সমস্ত ধৈর্যশীলদের জন্য যারা বিপদ আসলে বলে এই দোয়া যারা পড়ে যে আমরা আল্লাহর জন্য আর আল্লাহর কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে আল্লাহ পক বলেন ইমানদাররা তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্যের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করো এবং শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বদা তোমরা প্রস্তুত থাকবে আর আল্লাহকে ভয় করো যাতে করে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো তাহলে আজকে দশটা কারণ বললাম সফলতা লাভের মনে আছে তো আমাদের ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যেন দশটা কারণ দশটা গুণাগুণ আমাদের মধ্যে এনে দেন বলি আমি এবং আমরা আমাদের জীবনে যেন দুনিয়ার সফলতা নয় আমরা যেন মূল মূল সফলতা করকালে যেন আমরা আল্লাহর কাছে সফল হতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করে বলি আমি আকুল